मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू दी आई एम डी यूट्यूब चैनल ये हमारी जो क्लास है वो बीबी और बीसी के लिए कंबाइंड क्लास है हमारी जो बीबी जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बीसी के लिए है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दोनों का हमारा सेम टॉपिक चल रहा है तो हम यूनिट वन में अपना टॉपिक कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया है सब कुछ आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक मैनेजमेंट कितने लेवल्स में डिवाइडेड है कितने लेवल्स हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के ये सब हम डिस्कस करेंगे तो देर आर सेवन टाइप्स ऑफ मैनेजर्स हाउ इट इज यूजफुल टू डिवाइड दम ऑन द बेसिस ऑफ थ्री मैनेजिंग लेवल्स हम थ्री लेवल्स के अकॉर्डिंगली इन्हें डिवाइड कर सकते हैं तो वो हमारे लेवल्स कौन से हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हम ऑपरेटिव लेवल भी कहते हैं तो हमारा जो है जो टॉप लेवल को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं और लोअर लेवल को हम मतलब फोर मैनेजियम इस तरीके का डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट बोल सकते हैं तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है वो सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में वर्क होते हैं जो हमारे सीईओ होते हैं जो हमारे हेड ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमारे टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ टॉप और अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो अपर लेवल की मैनेजमेंट होती है सीईओ होते हैं हमारे जो ऑनर्स होते हैं वो सारे हमारे टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं ये सब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के टॉप लेवल के मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं फिर मिडिल जो ऑपरेटिव लेवल में होते हैं कंसिस्ट ऑफ मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इसमें हमारे जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सारे इस लेवल में आते हैं ऑपरेटिव लेवल में जहां पर डिफरेंट मैनेजर जैसे प्रोडक्शन लेवल का मैनेजर फाइनेंस लेवल का जो भी हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है परचेजिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है मीन्स डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स इकट्ठे मिलकर हमारा ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं जिन्होंने काम आगे करवाना होता है आपस में हर चीज डिस्कस करते हैं फिर जो लोअर या हमारा सुपरवाइजरी डिपार्टमेंट होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है दे इंक्लूड सुपरवाइजर एंड फोरमेन जिन्होंने काम कर मतलब बैनर्स के बाद सुपरवाइजर्स आएंगे लीडर्स आएंगे जिन्होंने टीम लीडर्स जैसे होते हैं हमारे उन्होंने जो काम आगे करवाना होता है वो सारे हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ देर इज लार्ज लेवल ऑफ लेवल इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट एंड कॉर्डिनेट एंड कंट्रोल सो दस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड कि हमारे जो लेवल होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने चाहिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में थ्री लेवल्स भी होते हैं जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं टॉप मिडिल एंड लोअर टॉप को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं मिडिल को हम जो हमारा है ऑपरेटिव मैनेजमेंट कहते हैं एंड लोअर को हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं तो ये हमारे थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यही लेवल्स फॉलो होते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मैनेजरियल स्किल्स के मैनेजर में कौन कौन सी स्किल्स होनी जरूरी होती है किन किन स्किल्स के बेसिस पे ही एक मैनेजर एक एफिशिएंट मैनेजर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्किल है वो है कंसेप्चुअल स्किल्स कंसेप्चुअल स्किल्स आर द एबिलिटीज टू थिंक अबाउट द क्रिएटिव टर्म्स अंडरस्टैंड विजुअलाइज द फ्यूचर टू ऑर्गेनाइज एंड ट्रांसलेट ऑब्जर्वेशन इन टू आइडियाज एंड कंसेप्ट मीन्स कॉन्सेप्चुअल स्किल्स वो होती है कि पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में उसके पास पूरी इनडेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है प्रॉपरली उसे उसका पता होना चाहिए कि फ्यूचर में किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा क्या क्या परस्पेक्टिव हो सकते हैं उसके कैसे कैसे काम हो सकता है उसे इजिली विजुअलाइज करना आना होना चाहिए पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी जरूरी होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर एसेंशियल टू आइडेंटिफाई एंड डायग्नोस डायग्नोस प्रॉब्लम दिस विल हेल्प यू इन टर्मिंग बोल्स अगर हमें कंसेप्शन स्किल एक मैनेजर को होगी तो वो इन डेप्थ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएगा साथ ही साथ डायग्नोस भी कर पाएगा आइडेंटिफाई भी कर पाएगा और इसकी हेल्प से हमारे जो गोल्स हैं वो इजिली डिटर्मिन हो पाएंगे कि हमने क्या क्या चीजें अचीव करनी है हम प्रॉपर एक टारगेट सेट कर पाएंगे अगर हमारे एक मैनेजर में कंसेप्चुअल स्किल्स होगी तो ये ज्यादा स्किल्स हर मैनेजर में होती है कंसेप्चुअल स्किल्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है जिसके बेसिस वो अपने गोल्स डिटरमिन करता है और प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करता है सेकेंड स्किल्स क्या है एनालिटिकल स्किल्स या डिसीजन मेकिंग स्किल्स हम जिन्हें बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स में हमारा क्या है इट मीन्स एबिलिटी टू वर्क आउट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन इन टू कॉम्पोनेट हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक कॉम्पोनेट के तौर पर 
सॉल्व कर रहा है उसे उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी एज ए कॉम्पोनेट की एज ए नॉर्मल प्रॉब्लम की उसे सॉल्व कर सकते एनालिटिकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग दिस इज आल्सो हेल्पफुल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड अराइविंग एट जजमेंट अगर उसमें एनालिटिकल स्किल्स होंगी एक मैनेजर में तो वो इजीली जज कर पाएगा एक प्रॉपर जजमेंट पर पहुंच पाएगा और परफॉर्मेंस को भी डिफरेंट जो उसके एम्प्लॉयज हैं सबॉर्डिनेटर्स हैं सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उन्हें भी इजीली इवैल्यूएट कर पाएगा उन्हें अप्रेशियल दे पाएगा तो इसलिए एनालिटिकल स्किल्स होनी भी जरूरी होती है थर्ड इज ह्यूमन रिलेशन स्किल्स ह्यूमन रिलेशन स्किल्स के बारे में हमने पढ़ा भी था एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल देयर प्रॉब्लम्स देयर नीड्स वर्किंग कंडीशन एंड मोटिवेशन टू पीपल इससे क्या होगा अगर ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होंगी तो इजिली ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर पाता है स्किल की हेल्प से और उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाता है वर्किंग कंडीशन को इजिली वो समझ पाए समझ पाता है जिस इन्वायरमेंट को हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं और मोटिवेट भी कर पाएगा जो भी उनके इम्प्लॉय दीज स्किल्स आर असेंशियल इन डायरेक्टिंग द पीपल फॉर बेटर कॉर्डिनेशन अगर उसमें ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होती हैं तो वो इजिली डायरेक्ट कर पाते हैं और लोग भी उसके ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं पूरा करते हैं क्योंकि उनके रिलेशन आपस में इस तरीके से हैं कि उन्हें लगता है कि मैनेजर भी हमारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है समझ रहा है आइडेंटिफाई कर रहा है तो हम भी उसके साथ कॉर्डिनेट वे में काम कर पाते हैं इस वजह से जो इम्प्लॉयज होते हैं इसके बाद हमारे जो स्किल्स एक मैनेजर में होती है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इट इन्वॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू गेट द डिजायर आउटपुट दैट इज प्रॉफिट एंड टू री एंड टू रेगुलराइज परफॉर्मेंस इन ऑर्डिनरी मैन की मीन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में क्या कौन सी स्किल्स होती है जब एक मैनेजर कोई प्लान को इम्प्लीमेंट करता है वो प्लान को सबको समझाता है अवेलेबल रिसोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स यूज हो रही होती है उस टाइम पे तो अवेलेबल रिसोर्सेज में उसको अर्डिंग नहीं करता है कि डिजायर रिजल्ट उसे अचीव हो पाए जो उसके प्रॉफिट से भी एसोसिएटेड होते हैं और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को भी रेगुलराइज कर पाए रेगुलर वे में परफॉर्मेंस वैसे भी वैसे चलते रहे इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कॉर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की हेल्प से वो इजिली कॉर्डिनेट भी कर पाता है क्योंकि ही कैन अजाइन द पीपल द टास्क देन ही वॉन्ट टू गेट देम परफॉर्म कि जैसा वो उन्हें काम करवाना चाहता है उस अकॉर्डिंग वो करवा पाता है विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नेक्स्ट टाइप ऑफ स्किल्स इज टेक्निकल स्किल दीज स्किल्स आर असेंशियल फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स He requires knowledge of the job, ability to apply the methods and techniques of job. जो हमारे first time managers होते हैं जैसे हमारे जो supervisors होते हैं उनमें ये skills, technical skills होनी जरूरी होती है तभी वो easily implement करवा पाएंगे जो उनके subordinates हैं He requires knowledge of the job, उसके job की knowledge होनी चाहिए किस तरीके से methods को apply करना है कौन से methods use करने हैं techniques of job कौन सी है सब क्लैरिटी होनी जरूरी होती है सारी स्किल्स होनी जरूरी होती है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन टू सबॉर्डिनेट्स की वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने हर तरीके की टेक्निकल गाइडेंस भी लेनी है क्योंकि साथ के साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी फर्स्ट लाइन मैनेजर से ही सॉल्व करवाते हैं जो सबॉर्डिनेट्स जो उनके हेड्स होते हैं उनके लीडर्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं वो प्रॉपरली देखते रहते हैं कि काम उस अकॉर्डिंग में चल रहा है या नहीं चल रहा उसके बाद है कंप्यूटर स्किल्स कंप्यूटर नॉलेज इज असेंशियल फॉर प्लेस मैनेजर दैट इज नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों तरीके की नॉलेज होनी जरूरी है कंप्यूटर नॉलेज आज एक मस्ट है जो हर मैनेजर को कंप्यूटर नॉलेज होनी जरूरी है चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो चाहे ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो हार्डवेयर इज टेक्निकल टर्म एंड सॉफ्टवेयर इज एबिलिटी टू अडॉप्ट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अटेम्प गोल्स हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो काम करते हैं तो एक मैनेजर को उसे इजीली ऑपरेट करना आना चाहिए ताकि वो अपने सिस्टम को उस अकॉर्डिंग में अडॉप्ट कर सके जहां जैसे कि उसे सॉफ्टवेयर में चाहिए इन मॉडर्न डेज कंप्यूटर इज वाइडली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ मैनेजर शुड प्रोसेस इन द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दिस इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग इट ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन उसे ये सब चीजों की नॉलेज होगी तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि बहुत सारे काम जो पहले मैनुअली हो रहे थे 
अगर वो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे जो पेपर वर्क होता था वो अब हम कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं उनका सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें बहुत जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग था काम वो अब हम इजीली कर सकते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कई ऑर्गेनाइजेशन की इसलिए उसे कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है उसे हर तरीके की हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होना नॉलेज होना जरूरी है फिर जो सेवन टाइप सेवन टाइप ऑफ स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ टेलिंग लिस्निंग एंड अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन क्या होता है अ वे ऑफ मतलब एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर पीपल की टू वे प्रोसेस होते हैं हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज दूसरे पर्सन के साथ तो इसके अंदर क्या है सिस्टमेटिक प्रोसेस होते हैं ऑफ टेलिंग लिस्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग हम किसी को बता रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो एक्चुअली क्या समझाना चाह रहे हैं और हम क्या उन्हें बता रहे हैं अगर उन्हें समझ में आ रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है दिस स्किल रिक्वायर्स द एबिलिटी एबिलिटी ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन एन इफेक्टिव मैनर की उसमें लिसनिंग पावर भी होनी चाहिए ताकि वो इजिली जो उनके प्रॉब्लम है सुपॉर्डिनेट्स की वो इजिली उन्हें समझ सके सुन सके और साथ ही साथ उन्हें अपनी प्रॉपरली उन्हें बता भी सके कोई भी बात है इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए स्पीकिंग होनी चाहिए स्पीकिंग पावर भी होनी चाहिए ताकि वो इसलिए उन्हें बता भी सके सुनकर उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैटिंग द थिंग्स डन बाय अदर ही शुड बी एक्सपर्ट इन ऑरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन इज मैनेजर कौन सा होता है जो तो दूसरों से काम करवाता है ही इज कैपेबल ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स तो उसने खुद काम नहीं करना होता उसे दूसरों से करवाना होता है तो उसमें स्किल्स होने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए रिटर्न वे में हो जाए और वे वे में कम्युनिकेशन को अगर वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा तभी ही दूसरे उसका काम उसी डिजायर डायरेक्शन में कर पाएंगे जैसा वो चाहता है कम्युनिकेशन स्किल इज एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इट इज डिपेंड अपॉन द मैनेजर हु अचीव द रिजल्ट विद एफर्ट्स ऑफ अदर्स की मीन एक असेंशियल स्किल है जिससे हम काम करवा पाएंगे तो मैनेजर में ये होनी जरूरी है ताकि वो अपना डिजायर वर्क टाइमली करवा पाए वो भी एफिशियंटली फिर है कोऑर्डिनेशन कैन बी अटेन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन सक्सेस इज डिपेंड अपॉन प्रॉपर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे आपको किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है देन यू कैन नॉट बी एबल टू कोऑर्डिनेटेड विद द अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन तो इसलिए कम्युनिकेशन मस्ट है और सक्सेस के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है कि हमें क्या चाहिए वट यू वॉन्ट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द सबॉर्डिनेट्स कि हमें ये डिजायर रिजल्ट चाहिए तभी वो उसे फुलफिल कर पाए तो ये हमारे स्किल्स थे बेसिक स्किल्स जो एक मैनेजर में होने चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है मैनेजर स्किल्स क्या होती है इस तरीके से भी आ सकता है तो ये आपको ही पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है इसके अंदर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं उसे दोबारा से अपने जो भी प्रॉब्लम है आप साथ के साथ इसे स्टडी करेंगे तो सॉल्व करवाते जाइए तो डेट्स इट फॉर टूडे थैंक यू हैव अ नाइस्ट